প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা অনুশীলনে 2.2 হতে 24 নাম্বার সিজন 24 নাম্বার অঙ্কটা সলভ করব তো এখানে বেসিক্যালি দুইটা অঙ্ক আছে তো অঙ্ক দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য এবং প্রসেসটাও তোমাদের দেখা জরুরি এবং বুঝে করা জরুরি এটা হচ্ছে গ্রাফের অঙ্ক অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে একটা লেখচিত্র বা গ্রাফ নিয়ে কাজ করতে হবে যেখানে আমাদের ক এবং খ নম্বরের দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে এবং সেই সমীকরণ দুইটা কি আমাদের গ্রাফে প্লট করতে হবে বা আঁকাইতে হবে তো আমরা ক নম্বরটা দিয়ে শুরু করি তো ক নম্বরে দেওয়া আছে y 3x 5 তো এইটা আঁকানোর আগে এটা সম্পর্কে আমি কিছু বলে নেই তো এটা অ্যাকচুয়ালি একটা সরল রেখা সমীকরণ সরল রেখা বলতে এই যে এরকম আমাদের সরল যাবে এই রেখা কোন এই যে এরকম বাঁকা আঁকা বাঁকা হবে না তো এটা কেন হইল বা আমি কিভাবে বুঝলাম সেটা হচ্ছে দেখো সরল রেখা সমীকরণে এক্স ওয়াই থাকবে এবং এক্স ওয়াই এর ঘাত একের চেয়ে বেশি হবে না শুধু এক্স ও থাকতে পারে বা শুধু ওয়াই ও থাকতে পারে সমস্যা নাই তবে এক্স ওয়াই থাকলে এক্স ওয়াই এর ঘাত বা পাওয়ার একের বেশি হবে না দেখো এখানে ওয়াই এর ঘাত ওয়ান এক্স এর ঘাত ওয়ান ঘাত বা পাওয়ার তো এই জন্য এটা আসলে একটা সরল রেখার সমীকরণ তাছাড়াও তোমরা হচ্ছে ওয়াই ইকস টু এম এক্স প্লাস সি এই সর এই রেখার সমীকরণের সাথে দেখো এটা মিলে যায় তো এটা অ্যাকচুয়ালি সরল রেখার সমীকরণ তো এই জিনিসটা আমরা কোথায় দেখছি এই সমীকরণটা আসলে তোমাদের হায়ার মেথে দেওয়া আছে সরল রেখার সমীকরণ তো এটা না বুঝলেও হবে তবে তোমরা এটা মনে রাখতে পারো এটা সরল রেখার সমীকরণ এবং এটাও একটা সরল রেখার সমীকরণ তাহলে সরল রেখার সমীকরণ কিভাবে চিনবো ওইখানে আমাদের সরল রেখার সমীকরণে এক্স ওয়াই থাকতে পারে এবং এমন হইতে পারে যে শুধু ওয়াই আছে ওয়াই ইকস টু ফাইভ বা শুধু এক্স আছে যে এক্স ইকস টু থ্রি এরকমও থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই তবে এক্স ওয়াই একটা থাকতে পারে অথবা দুইটা এক্স ওয়াই দুইটাই থাকতে পারে যেটাই থাকুক এই দুইটারই ঘাত সর্বোচ্চ ওয়ান হইতে পারে মানে একের চেয়ে বেশি ঘাত হইতে পারে ধরো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ইকস টু জিরো আমি এটা লিখলাম এটা কখনো সরল রেখার সমীকরণ হবে না কেননা এই যে এটা হচ্ছে ওয়ায়ের ঘাত একের চেয়ে বেশি আছে তো এটা আঁকালে দেখা যাবে এইরকম কোনো কিছু মানে বা আঁকা বাঁকা হবে সোজা কোনো কিছু হবে না অ্যাকচুয়ালি তো এটাই তো খ নাম্বারও আসলে সরল রেখার সমীকরণই কারণ দেখো এখানে এক্স ওয়াই আছে এবং এক্স ওয়াই এর পাওয়ার কত আছে ওয়ান আছে তো আমরা যে এই দুইটা থেকে আমরা যা পাবো সেটা হচ্ছে সরল রেখা পাবো তো আমরা গ্রাফ পেপারে আঁকায় দেখব যে কিভাবে আঁকানো যায় তো দেখো এটাকে আমি এক নাম্বার সমীকরণ দিয়ে নেই তো আমি কি লিখব যে সমীকরণ ওয়ান হতে দেখো আমি কিভাবে লিখি এই কথাটুকু একটু মনে রাখো ওয়ান হতে এক্স এর কয়েকটি মানের জন্য জন্য ওয়াই এর অনুরূপ সংখ্যক অনুরূপ বা সমসংখ্যক আমরা লিখতে পারি খোক মান নির্ণয় করি তো দেখো এই অঙ্কগুলা করার সময় বিভিন্ন ভাবে লেখা থাকতে পারে বা তোমরা নোট বইয়েও অন্যভাবে লেখা দেখলে দেখতেও পারো তবে এটা মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড এবং তোমরা খুব সহজে এটা বুঝতে পারবা এবং মনে রাখতে পারবা তো এই দুই চার লাইন আমাদের লিখতে হয় সমীকরণ নন হতে এক্স এর কয়েকটি মানের জন্য অয়ের অনুরূপ সংখ্যক মান নির্ণয় করি তাহলে লেখচিত্রে যে কোনো ম্যাথ থাকলে আমরা প্রথমে কি করব এটাকে যে কোনো এটাকে একটা সমীকরণ আকারে লিখবো এবং সমীকরণ আকারে লেখার সময় এটা মনে রাখবো যে ওয়াইটা এক পাশে রেখে দিব এবং সবগুলো অন্য পাশে রাখবো তো এটা লেখার সময় যখন আমরা খ নাম্বার করব দেখবো যে এটা পলের লাইন লিখবো ওয়াই ইকস টু দেখো এক্সটাকে এই পাশে পার করে দিব টু মাইনাস এক্স এইভাবে আসলে আমরা লিখব তো এভাবে লিখলে আসলে আমরা হচ্ছে সুবিধা পাবো তো এভাবে লেখার পরে আমরা আসলে মানগুলো বের করব তো তাহলে এক নাম্বার কাজ হচ্ছে আমরা এভাবে লিখবো তারপরে এক্স এর কয়েকটা মানের জন্য ওয়াই এর সমান সংখ্যক মান নির্ণয় করব তো আমরা মিনিমাম আসলে তিনটা মান নিয়ে কাজ করব তো এই জন্য আমরা কি করব আমরা ঘর দিয়ে নিলাম আমরা টোটাল চারটা ঘর দিব চারটা ঘর দিব কারণ এক্স এর আমরা হচ্ছে তিনটা মান নিয়ে কাজ করব। তিনটা তিনটা মান নিলে আসলে ভালো হয় সুন্দর দেখা যায় মিনিমাম তিনটা আরো আমরা চাইলে বেশি নিতে পারি তো এখানে এক্স দিব আর এখানে ওয়াই ওয়াই কস্ট এখানে কি আছে দেখো থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ ওকে তাহলে আমি প্রথমে এখানে এক্সার মান জিরো দিই তারপরে ওয়ান দিই তোমাদের ইচ্ছা মতো নিতে পারো তারপরে টু নিব 
তাহলে y এর মান দেখো যখন x এর মান 0 বসাবো তখন এই যে এখানে x এর মান 0 বসাও তাহলে 3 into 0 তার মানে এই টুক থেকে 0 আসবে প্লাস 5 তাহলে এখানে আসলে মানটা আমাদের কত আসবে এখানে মানটা আমাদের 5 আসবে যখন 2 x এর মান 1 নিব তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা 3 পাবো 3 আর 5 এ কত 8 তারপরে x এর মান যখন আমরা 2 নিব তখন আমরা কি পাবো 3 2 6 6 আর 5 এ আমরা কত পাবো 11 ওকে তাহলে এই যে আমরা মান পাইলাম তো এটা এখন কি ভাবে লিখব এই মানটা লেখার পরে আমাদের আরো দুই লাইন লিখতে হবে যে ছক কাগজে x অক্ষ বরাবর প্রতি আমরা এক ঘরকে এক অক্ষ কি ধরি বা এক এক ঘর সমান এক একক এবং y অক্ষ বরাবর প্রতি এক ঘর সমান এক একক ধরে বিন্দুগুলো ধরে বিন্দুগুলো স্থাপন করি এবং সাবলীল ভাবে যোগ করি তো সাবলীল ভাবে কি এই জিনিসটা আমি একটু ব্যাখ্যা করব বাট একটু পরে ব্যাখ্যা করি তো তাহলে দেখো আমাদের বিন্দুগুলো আসলে কি দেখো জিরো কমা ফাইভ এটা একটা বিন্দু হবে এই যে জিরো আর ফাইভ একটা বিন্দু হবে ওয়ান আর এইট এগুলো জোড়া প্রত্যেক জোড়া যে এক্সের মানের জন্য ওয়াই এর মান পাইছি এগুলো প্রত্যেকটা একটা জোড়া এগুলো আসলে বিন্দু তো আমাদের এখান থেকে বিন্দু পাইছি বেসিক্যালি জিরো ফাইভ ওয়ান এইট তোমরা এইভাবে নাও লিখতে পারো এখানে এইভাবে লেখার দরকার নাই আমি লিখে নিচ্ছি তো এই বিন্দুগুলো আমি স্থাপন করব তো প্রথমে জিরো আর ফাইভ এই যে এখানে আমরা গ্রাফ পেপার নিয়েছি তো গ্রাফ পেপার নেওয়ার পরে তোমরা হচ্ছে যে কোনো এই যে আমাদের কালো কালো দাগ দেওয়া থাকবে এখানে এক্স আর ওয়াই অক্ষ আঁকাই নিবা এই যে এখানে লাল রং দিয়ে এক্স অক্ষ এটা দিয়ে ওয়াই অক্ষ আঁকানো হয়েছে তো এটা হচ্ছে এক্স এর প্লাস দিক এটা হচ্ছে এক্স এর মাইনাস দিক আমি হচ্ছে যখন উদাহরণের যখন এর আগে এরকম টাইপের অঙ্ক করানো হয়েছিল তো ওখানেও দেখানো হয়েছে তো এখানে এই দিকে হচ্ছে ওয়াই অক্ষের প্লাস দিক আর নিচের দিকে ওয়াই অক্ষের মাইনাস দিক তো আমাদের বিন্দু বসাইতে হবে জিরো কমা ফাইভ ওয়ান কমা এইট আর টু কমা ইলেভেন তো জিরো কমা ফাইভ দেখো এক্স এর মান জিরো এক্স এর মান জিরো এখানে আর ফাইভ হচ্ছে ওয়াই এর মান তার মানে উপরের দিকে উঠতে হবে পাঁচ ঘর এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর পাঁচ ঘর তো এই জায়গায় আসলে আমাদের বিন্দুটা হবে তো আমি এটা অন্য কালার ইউজ করতে পারি এই যে তো এই বিন্দুটাই হবে আমাদের জিরো কমা ফাইভ এই একটা বিন্দু তো এটাকে আমি এই জায়গায় লিখি জিরো কমা ফাইভ ওকে তারপরে আমাদের বিন্দু আছে ওয়ান কমা এইট তো ওয়ান হচ্ছে এক্স এর মান এই জায়গায় ওয়ান তো এইট হবে দেখো এই পর্যন্ত হচ্ছে ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এই যে এই জায়গায় তো এই বিন্দুটাকে তো এই বিন্দুটাকে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান কমা এইট তারপরে দেখো আমাদের বিন্দু আছে টু কমা ইলিভেন তাহলে টু হচ্ছে এক্স এর দিকে এই দেখো এক ঘর দুই ঘর এটা হচ্ছে টু আসলো আর ইলিভেন এই যে এখানে পাঁচ এইখানে দশ এই যে ইলিভেন এটাকে আমরা লিখতে পারবো টু কমা ইলিভেন তাহলে এই যে আমরা তিনটা বিন্দু পাইলাম এই বিন্দুটাকে এখন আমাদের সাবলীল ভাবে যোগ করতে হবে তো সাবলীল ভাবে যোগ করা মানে আসলে হাত দিয়ে সুন্দর ভাবে যোগ করা তো এই কাজটা কখন করা হয় সাবলীল ভাবে যোগ করা যখন ধরো এই যে বাঁকা হয় তখন এইটা যদি স্কেল দিয়ে আঁকো তাহলে দেখো এরকম সোজা এরকম এরকম পাবা কিন্তু যখন আমাদের এরকম ফোটা ফোটা থাকবে এটা আসলে বৃত্তর মতো হবে সাবলীল ভাবে যোগ করা মানে সুন্দর ভাবে কার্ভ হবে আমাদের হাত দিয়ে এই জায়গায় স্কেল দিয়ে এই এই ক্ষেত্রে মানে যে যে ক্ষেত্রে গোল বা বৃত্ত টাইপের হবে এই এই ক্ষেত্রে আমাদের স্কেল দিয়ে আঁকানো ঝামেলা তো এই জন্য আমাদের এই বিন্দুগুলো হাত দিয়ে যোগ করতে হয় কিন্তু এই যে যেহেতু এগুলো সরল লেখার সমীকরণ আমরা চাইলে হাত না দিয়ে এখানে স্কেল বসাই সুন্দর ভাবে বসিয়ে স্কেল বসিয়ে সুন্দর ভাবে এইভাবে যোগ করে দিতে পারি তো এই যে আমাদের রেখাটা এটাই হচ্ছে আমাদের ওয়াই কস টু থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ এটাই হচ্ছে সরল রেখা তাহলে অঙ্ক আমাদের এতটুকুই এটা তো আমরা কিভাবে লিখবো সুন্দরভাবে এভাবে গুছিয়ে লিখব তো আমরা খ নাম্বারে চলে যাই খতে আসে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই কস টু টু খ নাম্বারটা আমরা করে দিই x 
তো এরকম থাকলে দেখো আমরা প্রথমে কি করব y ইকুয়াল টু আমরা লিখে নেব যেহেতু y এর মান x এর কিছু কিছু মানের জন্য y এর মান বের করব তাহলে y ইকুয়াল টু 2 মাইনাস এখানে আমাদের x হচ্ছে তাহলে আমরা কি এখানে এক নম্বর সমীকরণে রেখে দিয়ে নেই তাহলে আমরা আবারো লিখব যে এক নং সমীকরণ হতে হতে x এর কয়েকটি মানের জন্য मान निर्णय करके देखो ये चार तीन ट मान ही बेर करब तो घर दीब चार तो ये एक्स और ये वाईकस टू टू माइनस एक्स ओके समस्या नहीं तो प्रथम एखे जिरो बसाई तो जिरो बसाले देखो कि है टू माइनस एक्स एखे टू पा तो टू बसाइल चाहले हम कत बसाइते टूर पर एक बड़ मान बसाई सर एकदम काछाची होते समस्या है तो टू एर पर सपोज हमने फाइव बसाई तो फाइव बसाइले कत पा टू माइनस फाइव माइनस थ्री आसें जो टेन बसाई टू माइनस टेन समान हम माइनस एट आसमें तो हमें बिंदुगला कि हम बिंदुगला ना लिखते परि फाइव कमा माइनस थ्री और हेखने टेन कमा माइनस एट तो आबाजे ओबा लिखब जो छक कागजे अच्छा कथाटार व्याख्या करते अक्ष बराबर प्रति एक घर समान एक एकक बिंदु गो स्थापन करी स्थापन करी एवं सवल भाव जो करी ओके एक घर समान एक एकक ये लिखल तो विषय की अनेक समय भैलू गो अनेक छोट होते जेमन हम वन वन আরো আরো ছোট হতে পারে আমাদের ভ্যালু এইরকম হইতে পারে যে হচ্ছে আমাদের বিন্দুটা বসাইতে হবে তো এইগুলা ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এই পাঁচ ঘর সমান এক একক ধরতে পারি তো পাঁচ ঘর সমান যখন এক একক ধরবো তখন ওয়ান বাই ফাইভ গুণ আমাদের পাঁচ হবে সমান আমাদের ওয়ান তাহলে এক ঘর মানে পুরো এক ঘরে আমরা নিতে পারবো तो कहते बसाते घर तो नाई तो एक घर समान दस घर धरे पांच घर धरे जो एक घर समान एक एक धरे तो बिंदु गसाई जिरो कमा टू तो जिरो कमा टू वन टू तो जगह एक बिंदु लाल कल दिए देखा जिरो कमा टू ओके लिखते जिरो कमा टू तरह बिंदु फाइव कमा माइनस थ्री एक्स प्लस वाइस टू टू हमारे एट प्लस वाई अच्छा तो फाइव माइनस थ्री बसाते फाइव एक्स बराबर पाँच घर आ माइनस थ्री मान नीचे दिखे जाब ये तीन जगह बिंदुता बोलते फाइव कमा माइनस थ्री और एक बिंदु आखा जाए कि यहाँ हम टेन कमा माइनस एट 
10 আমাদের এই জায়গায় আসে মাইনাস 8 আমাদের এই জায়গায় চলে যাবে এটাকে আমরা লিখব 10 কমা মাইনাস 8 তো এখন এই বিন্দুগুলো আমাদের যোগ করতে হবে আমরা সাবলীল ভাবে যোগ করব যেহেতু এটা সরল রেখা আমরা স্কেল দিয়ে যোগ করতে পারি তো সাবলীল ভাবে যোগ করা মানে হাত দিয়ে সুন্দর ভাবে যোগ করা মিলিয়ে যোগ করা মানে যে এরকম থাকলো এটাকে এই যে এই ভাবে যোগ করা এটাকে সাবলীল ভাবে যোগ করা বলে কিন্তু এরকম এরকম থাকলো এই ভাবে স্কেল দিয়ে এখানে এইটুক গেলাম আর এখানে আসলাম এটাকে সাবলীল ভাবে যোগ করা বলে না তো এই যে আমরা যে গ্রাফটা পাইলাম এটা আসলে আমাদের হচ্ছে y 2 x এর গ্রাফ বা যেটা দেওয়া ছিল এটা এর গ্রাফ আশা করি বুঝতে পেরেছো কিভাবে গ্রাফের অঙ্কগুলো করতে হয় ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবা সবাইকে